வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி ஃபஸ்ட்டு என்னோட நன்றியை வந்து ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து என்னை ஊக்கப்படுத்தின தொட்டு தான் என்னால் வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சது ரெண்டாவது உங்கள் கமெண்ட் எல்லாமே என்னை வந்து ரொம்ப ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்னென்ன கேட்குறீங்களோ உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்டோ எல்லாமே நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன டிஷ்ஷு வேணுமோ அதையும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் நான் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சு தர நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைப் வந்திருக்கிற தொட்டு பண்ணவங்களுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சின்னதாக ஒரு விருந்து மாதிரி சமைச்சு காட்ட போகிறேன் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஒரு சிக்கன் கிரேவி ஒரு தயிர் பச்சடி ஒரு மீன் வறுவல் இதெல்லாம் எப்படி சீக்கிரமாக ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேருக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முப்பத்தஞ்சு பேருக்கு சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் வெங்காயம் எல்லாம் பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பட்டை லவங்கம் அண்ணாச்சி பூ பச்சை மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாமே பாருங்கள் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் லேடிஸ் உட்காந்து கொஞ்சம் வெட்டி கொடுக்குறாங்க நம்ம முதல் வந்து எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நாலு கிலோ கறி இதை வந்து கிரேவி மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கும் வந்து தனியாக வந்து எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் கையில் வந்து ஒரு அளவாக போட்டுக்கலாம் வெறும் மிளகாத்தூள் இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம பிரட்டி வச்சிட்டோம்னா நல்லா அதில் சேர்ந்துடும் இப்போ உப்பு வந்து போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு தயிரும் விட்டு அதை நல்லா பிணைஞ்சி வச்சிடலாம் நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அதனால் கலக்கி எடுத்து வச்சிருவோம் இப்போ ரசத்துக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் உப்பு போட உப்பு போட்டுருவோம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம வெறும் பிரியாணி இப்போ பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வெறும் பிரியாணி மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ரசம் ஒரு சாதம் ஒரு கிரேவி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மிளகு சிரகம்லாம் அரைச்சி வச்சுருந்தா அதையும் போட்டு நல்லா கலக்கியாச்சு நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம அதோட தக்காளியும் போட்டு கரைச்சிக்கலாம் நல்லா தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருவோம் கொஞ்சம் தக்காளி வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா சுற்றி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதில் ஊற்றி கலக்கியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரசம் தாளிச்சிக்கலாம் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் இப்போ கடுகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறையவே கொஞ்சம் கடுகு போடலாம் அதனால் கடுகு போட்டிருக்கேன் வெந்தயம் கடுகு போட்டிருக்கோம் நல்லா பொரியிட்டோன்னு பெருங்காய பொடி போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அதில் அப்படியே ரசத்தை எடுத்து ஊற்றிடுவோம் நல்லா நுர கட்டினோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் ரசம் வந்து நல்லா நுர கட்டி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் இறக்கி வைக்கலாம் பாருங்க ரசம் நல்லா நுர கட்டுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இறக்குற ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது அந்த ஓரத்துலலாம் நல்லா கொஞ்சம் அப்படி கொதிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த நுர ஃபுல்லாக நுர வரணும் இப்போ வந்து நம்ம இறக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் வந்து கிரேவி தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கிலோவுக்கு அளவு ஊற்றிருக்கோம் இது வந்து தயிர் பச்சடிக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் பொடியாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் போட்டாச்சு இப்போ தக்காளியும் போட்டாச்சு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் 
இப்போ கிரேவிக்கு வந்து பட்டை லவங்கம் அதெல்லாம் போட்டுருவோம் இப்போ சோம்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் ஒரு கால் கிலோ அளவு பூண்டு அரைச்ச பூண்டில் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இஞ்சியும் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்ல இஞ்சி பூண்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இப்ப நம்ம பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை அதுல எடுத்து கொட்டிடுவோம் இந்த அளவுக்கு நீங்க கொஞ்சம் நல்லா பொடியா இல்ல மிக்சில போட்டு ஒரு சுத்து சுத்தி கூட எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் கிரேவி வந்து நல்லா வரும் நல்லா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரம்லாம் வச்சோம்னா நம்ம நல்ல பெரிய கரண்டியில் கிண்டி விட்டாதான் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காம கொள்ளாம நல்லா வரும் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதில் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டுருவோம் நல்ல கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா அலுமினிய பாத்திரம்ன்றதுனால கொஞ்சம் அடி பிடிச்சிரும் அதனால இப்போ சிக்கன் எடுத்து கொட்டியாச்சு அதில் இது வந்து ஒரு மூணு கிலோ சிக்கன் இது நல்லா இது ரெண்டும் வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் வெங்காயமும் சிக்கனும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் தனியா தூள் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம இது குழம்பு மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுடுவோம் இப்போ கொஞ்சம் கடைசியில் நம்ம தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் இந்த கிரேவிக்கு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ தக்காளி தண்ணி வந்து ரொம்ப ஊற்றவனா ஒரு மூணு சொம்பு நாலு சொம்பு ஊற்றினா போதும் ஏன்னா நல்லா கிரேவி மாதிரி வரணுன்றதுக்காக ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அடுப்பில் ரொம்ப நேரம் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் திட்டமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து சீக்கிரம் கிரேவி வந்துடும் இறக்கிடலாம் பாருங்கள் ஏற்கனவே வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக நம்ம உப்பு போட்டோம் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் சிக்கனுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நல்லா மூடி வச்சிருவோம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இதுவாகட்டும் நல்லா கொதிச்சு அதுக்குள்ளே ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் தெளிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சம் அடுப்பை கம்மியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிண்ட ஆரம்பிங்க ஏன்னா மேலெல்லாம் தெரிக்கும் கையில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் நினச்சிட்டு கறி வெந்துருச்சான்னு நல்லா கொஞ்சம் அமைக்கி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் கறி நல்லா வெந்துருச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ கிரேவி வந்து நல்லா நல்லா கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து ஒரு நாலஞ்சு முடி தேங்காவை 
அரைச்சி அதில் விட்டுருக்க நம்ம தேங்காய் விட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒன்றும் கொதிக்க வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் கொதித்தா போதும் அதில் கிண்டி நம்ம இறக்கிடுவோம் இப்போ மேலே நல்லா கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ பிரியாணிக்கு நம்ம பெரிய பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் ஒரு அரை கிலோ அளவில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் அரிசியை வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கை போட்டு கலக்கிட்டு ஊற வச்சிடலாம் நம்ம பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் நட்சத்திர பட்டை எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் ஏழு கிலோ அரிசி அஞ்சு கி ஆறு கிலோ சிக்கனு இப்போ பச்சை மிளகா நம்ம வந்து கொஞ்சம் மசாலா வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவையும் அதில் போட்டாச்சு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை வந்து வதங்கினோடனே எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம எல்லாம் போட்டுட்டு மேலே போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி போட்டிருக்கேன் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டாச்சு ஒரு கிலோவுக்கு கால் கிலோ வெங்காயம் இரநூறு கிராம் தக்காளி அந்த கணக்கு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பூண்டு வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி இஞ்சியும் வந்து முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் தனித்தனியாக ஃபஸ்ட்டே அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் அப்போ தான் நம்ம எது எதுக்கு வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் புதினா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம மசாலாலாம் போட்டு நல்லா கலரி வச்சுருக்கோம் சிக்கனை பாருங்கள் இந்த கலரி வச்சுருக்கிற சிக்கனை வந்து அதில் கொட்டி மறுபடியும் நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்கள் லெமன் சார் வந்து இதில் போட்டுருவோம் பாருங்க இந்த பாத்திரத்துல தான் நான் அரிசி வந்து அளந்து வச்சிருந்தேன் இப்ப அதே பாத்திரத்துல தண்ணி வந்து அளந்து ஊத்துறேன் ரெண்டு அரிசி போட்டிருந்தேன் இப்ப நாலு வந்து தண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நல்லா நுர கட்டி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுல அரிசி போட்டுக்கலாம் இப்ப மீன் வந்து நம்ம மசாலா போட்டு பரட்டி வச்சிடலாம் லெமன் ஊற்றிருக்கேன் இப்போது உப்பு போட்டிருக்கேன் இது வந்து கெளுத்தி மீன் இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம்
இப்ப வெறும் மிளகாத்தூள் நல்ல ஒரு நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கிராம் மிளகாத்தூள் போடலாம் மீன் வந்து மூணு கிலோ மீன் இப்ப இது அரிசி மாவு நல்ல ஒரு கை அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஒரு கை ஒன்றரை ஒன்றரை கை அளவு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா மசாலாவை கலந்து வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பிரியாணிக்கு கொதிக்குது இப்போ அரிசி போட்டுருவோம் அரிசி போடும்போது உடையாமல் அப்படியே பரப்புன மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க போட்டுட்டு சும்மா ஒரு அப்படி ஒரு கிண்டு கிண்டி மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க இப்ப நல்லா கொதிக்குது இத சும்மா ஒரு ஒரு கிண்டு ரொம்ப அரிசி உடைய கூடாது கிண்டும் போது அதுதான் முக்கியம் இதுல அந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டா போதும் பெரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு நெய் விட்டுடலாம் அதில் முதல்ல கொத்தமல்லி புதினா போட்டுட்டு கால் கிலோ அளவுக்கு நெய் போட்டுடலாம் நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தை மேலே போட்டுருவோம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அதை போட்டுட்டு மூடிடுவோம் அது மேலே நம்ம நல்லா டவல் போட்டு கட்டிடலாம் அது மேலே வெயிட்டுக்காக தண்ணி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி அது மேலே வச்சுருவோம் இந்த மாதிரி வச்சு சிம்ல வச்சுருங்க சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து அப்படி சிம்லையே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் பிரியாணி வந்து நம்ம இறக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக கரெக்டாக அந்த தண்ணி சாதம் எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ கரண்டியை உள்ளே கொடுத்து சும்மா அப்படி ஒரு பெரட்டு பெரட்டணும் நீங்கள் வந்து இந்த பிரியாணி எல்லாம் நிறைய செய்யும் போது அதை கலரி கொடுக்கறதுல தான் முதல் பக்குவோம் பாருங்க அப்படி ஒரு பெரட்டு பெரட்டுனா ஒரு அரிசி கூட உடையாம சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க மறுபடியும் வந்து நம்ம அதை மூடி வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம வந்து சாதம் கொஞ்சம் வடிக்கணும் இல்லைங்களா அதனால சாதத்துக்கு குண்டா வச்சு இப்ப சாதம் வடிக்கலாம் ஒரு மூணு கிலோ அரிசி வந்து இந்த குண்டால வேகும் அதனால மூணு கிலோ ரைஸுக்கு தண்ணி வந்து ஒரு பாதி அளவு வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருவோம் அதில் அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுடலாம் தேவை இருந்தால் நீங்கள் உப்பு போடுங்க தேவையில்லைன்னா வேண்டாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது இந்த அரிசியை போட்டுருவோம் நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க சாதம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப சாதம் வெந்துருச்சான்னு பாப்போம் சாதம் வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்து ஒரு வடி குண்டால கொட்டிட்டோம் இப்ப வந்து வடிஞ்சின் இருக்கு சாதம் இப்போ அந்த தயிருக்கு நம்ம எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம் இப்போ அதில் வந்து உப்பு தயிர் விட்டு கொஞ்சம் பாலும் விட்டு கலந்து எடுத்துக்கலாம்
ஒரு கிலோ வெங்காயம் அது வெட்டி வச்சிருக்கு தக்காளி வந்து சும்மா கொஞ்சம் தக்காளி ஒரு நூறு கிராம் தக்காளி கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஒரு லிட்டர் தயிர் வந்து அதில் போட போகிறோம் இது வந்து திடீர்னு சமைச்ச தொட்டு கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக தயிர்லாம் உரம் ஊற்றி வைக்காமல் வச்சுட்டேன் கடையில் தான் எல்லாமே வாங்கினோம் இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து நல்லா திக்காக காய்ச்சி இதில் விட்டு கலந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா தயிர் பச்சடி தலை தலை நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து மீன் வந்து வறுத்துக்கலாம் கடாய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் காயட்டன்னு மீன் போடுவோம் ஏன்னா மொத்தமாக எண்ணெய் ஊற்றிடாதீங்க எண்ணெய் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் திட்ட திட்டமாக பொறிக்க பொறிக்க நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ இந்த கெளுத்தி மீன் பார்த்திங்கன்னா பொறிக்கும் போது பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் அடுப்பில் போட்டோடனே கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கங்க மீன் திருப்பும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாகவே திருப்புங்க சாதம் சிக்கன் கிரேவி தயிர் பச்சடி பிரியாணி ரசம் மீன் வறுவல் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இது குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆச்சு இதை செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டு விசேஷங்கள் வந்தால் கொஞ்சம் முன்னாடியே தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தயிர்லாம் வீட்லேயே உரம் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இது வந்து நான் வந்து திடீர்னு தெரிஞ்ச தொட்டு திடீர்னு தான் செஞ்சேன் இதை அதனால் எல்லாமே கொஞ்சம் கடையில் வாங்கி செய்ய வேண்டியதாக போயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர